老婆房子改善田野小庄。随着孩子的假期结束，院子的改造也告一段落。最初的想法是把老房子简单收拾收拾，可以住人就 OK 了。后来刚好孩子们放暑假，不希望他们每天都对着电视、手机这些电子产品，于是就有了打造一个小院的想法。整个夏天又是打两天，又是玩游泳池，孩子们几乎每天都跟在一起。门口的院子也从什么都没有，变成了现在可以享受安静的小院。改造过程可以在主页观看，在农村待久了，真的不会喜欢城里的快节奏生活。从最初只想说是个可以睡觉的地方，到现在就想把老房子改造，让自己最舒服的家。小时候在这栋老房子里住的时候还不记事，有些有趣的记忆也只是从父母那里听来的，真的会花很多钱吗？今天算是正式开工了，经过几十年的风吹日晒，再加上每一对木房子进行保养。板表面的灰尘已经快有我的脸皮厚了，保养水箱冲出来的水已经黑到不行。自我记事以来，对这栋木房子的印象就是这么黑，也不知道最初的颜色是什么样子，应该也只是建好之后刷了一遍桐油，清洗之后看着顺眼了许多。这样的石块走廊我很喜欢，决定保留下来。有时间用水泥把缝填了，左右对比一下效果。继续收拾另一半，这里简单收拾干净，把草除掉，柴火不动。我感觉既然是田园风格，柴火就是我们农村的主要代表之一。摆放整齐，院子干净整洁就好。这堆木材是邻居家的，当时本来是准备做香菇用的，后来农忙，木头也变干了，就没有做成，现在只能当柴烧。收拾完，门口也宽敞了许多，做个停车位刚好。剩下的这面墙冲洗干净，今天的任务也就完成了。墙上的木板也是左一块右一块被拆走。找木板补回去还是一个问题。今天带大家看看房子的内部结构。这样的老房子，房间一般都是对称的，正中间一个大厅，左右各两个房间。这个房间是我小时候一家人住的，窗户太小，采光也不好，门栓倒是比较独特。另一半的房间保持的比较完整，该有的隔墙都还在。太暗了，不知道你们能不能看清。上二楼看看，同样是两个房间。只是楼层会稍微矮一点。其实我更喜欢二楼，好好想想要怎么利用。房间多年没有收拾，蜜蜂蜘蛛也变成了常驻。以前一直想不明白，墙上为什么要贴满白色的纸。现在想想，会不会是房间木板不反光，采光效果不行？贴上之后起到刮一层劣质粉的作用。那为什么不装一个大一点的窗户呢？这样的小窗太压抑，卧室改造就从窗户开始。先量好尺寸，为下一步拆墙、安装窗户做准备。阳光都很难照进房间，显得卧室里非常阴暗，所以决定把半面墙都改造成窗户。首先要把上半部分的墙拆掉，不过拆起来也简单，感觉建房子之前就有考虑要拆，只要找到技巧就能轻松的把墙拆掉。拆出来的尺寸还达不到窗户的尺寸，需要再加宽一点。之前有考虑落地窗。但是一楼好像不合适，很喜欢清晨的阳光，透过窗户照在卧室房间地板的感觉。有没有人是和我一样的？这个花格其实是爬灯架，今天就把它改造成窗户，看看效果怎么样。稍微改变一下思路，动动手就能变成自己想要的东西。本来是想直接安块玻璃，发现格子太密，就把中间部分去掉。对，就是我想要的效果。这种风格我也不知道是属于哪一种，反正感觉好看。我记得有个电影片段也是这样推开窗户，可是它在二楼，玻璃安装好，打上玻璃胶固定好就完成了。最不会做的事就是上玻璃胶，看别人都是一步到位，到自己弄的时候都是搞得一手，打出的胶也像狗啃的，等干了再修平整。这样的窗户我们可喜欢，门口的走廊本来是挺好看的，就是石头与石头之间的缝隙有点大。经常看公园里的石头路，都有用水泥做美缝，想着估计把缝填了会好看一点。结果拌的水泥太粗，补的缝也不平整，用来填这个大坑吧。这里的石头不知道怎么就被搬走了，留个坑在这里是为了给小动物们留个门吗？让我上哪去找大石头？上次铺小路的鹅卵石倒是还剩一点，铺上之后太难看了。下次去找点大的石头来填，继续补缝。周末儿子也来帮忙搞乱。要先把缝里的垃圾清理出来，填的缝就会更牢固。这次用细沙拌水泥烧浆，吃一堑长一智，不起缝来轻松多了。但是好像比原来更不好看了，这样我如何是好？很多网友评论缝不是这样填的，有评论是真的给出很好的建议，但是有些人就不那么正经，让我趁石头不注意把水泥灌进去
。今天就是反攻的一天。按照网友教的方法是，水泥和沙按二比一的比例，不要加水，搅拌均匀之后直接填进石头缝里，用扫把扫平，最后洒水，水泥变干就会很美观。石头缝隙清理干净，高压水枪还是很好用的。门口的大坑去河里捡几个石头来填。小时候还能在这条河里游泳，现在全是树枝，看不下去了。清理树枝出了个小状况，哦吼，手机掉水里了。看这画质，好像是进水了。王宇说的方法果然不错，省了不少力气，而且也能达到我想要的效果。还有很多人建议我直接用黄泥土，不止白石灰。为什么没用？是因为我觉得不是我想要的效果。扫完水回去修手机了。大家觉得反光后的样子？今天又是忙碌的一天，戴上面罩准备开工。由于灰尘太大，建议大家也戴上口罩观看。两天把墙面清洗了一遍，准备刷上木蜡油。后来有网友提出直接打磨就行，洗墙面是多余的，而且容易加快木房子的老化。还有很多朋友说包浆被我冲没了，木房子少了一层保护。我想说的是，刷上木蜡油不仅仅是因为美观，还能起到保护作用。别看我在视频里干得很溜，其实打磨起来是这样的。做保养步骤很多，首先要打磨，然后要把表面的灰尘清理干净，才能刷上木蜡油。假如要保持美观，用不了几年就要重新保养，所以木房子比砖房更难打理。别看这小小的一面墙，我用了一点时间都没打磨完，还好用因为一些原因，围炉变山，一次再发了一遍，大家请见谅。木板打磨过后，墙面的灰尘要清理干净，用湿抹布擦一遍，确保墙面不留灰尘。等表面的水分干透，才能刷上木蜡油。洗墙面时就问网友刷什么颜色的漆，大家也是奇思妙想，比如红色、黑色、蓝色。但是为什么会有人觉得绿色更合适呢？大部分人还是觉得刷透明的木蜡油，保持原木色最好看。其实我也是这么认为的。老房子承载着几代人的记忆，这也是我不会对老房子做特别大改动的原因。有朋友问我为什么不拆而重建？一小部分原因是因为我也喜欢这种木房子，大部分是因为建不起啊。如果有条件，肯定会在这里建一栋房子，楼层不用太高，两层就够用了。等老了，两夫妻就在这里养老。农村里蛇和老鼠特别多，到那时养一条狗和一只猫，狗看家护院，猫就负责抓老鼠。喷完木蜡油后，你们觉得好看吗？每天都要回到五公里外的镇上住，非常不方便。里面的东西不算多，但是已经布满灰尘和蜘蛛网。记忆中这个卧室有两个房间，中间是用木板隔开的。里面的房间原本是木地板，这二三十年没人住，别的地方要用木板就来拆，慢慢的就变成了这样。这还算好的，隔壁那间拆到已经剩柱子，这是去年十月份拍的，后面会出一期改造这间房的视频。整间卧室都贴满了这样的一层纸，刚开始以为是为了房间的采光。后来有网友说是因为木板间缝隙太大，沾一层纸是为了防尘，真的是这样吗？发现一个机关，有人知道这是干嘛用的吗？从前电线走线也很简单，都是用这种绝缘材料固定，但总感觉存在安全隐患。卧室地板先铺一层破碎石，为后面补水泥地板垫底。在没有找平仪器的情况下，有没有人可以告诉我，怎么铺地板才会平整？地板是选择木地板好，还是简单的水泥就可以？今天又是忙碌的一天，因为房间决定用复合木地板，所以要先铺一层水泥地板。其实挺害怕搅拌水泥的，除了打磨木板是最脏的活，最累的就是拌水泥的。老婆刚好有空被我叫来帮忙，加上水泥搅拌机，一天时间就可以把整间卧室地板铺好。只是爱挑毛病，不管是什么都要说上两句。门槛底下的洞也要修补一下，虽然知道对老鼠起不到什么作用。另外半间以前就是水泥地板。我是想直接加高几公分就够了，抹平水泥再贴复合地板。想到要防潮，就盖了一层薄膜。每个地方防潮的方法不一样，卧室就用了两种方法，也不知道我做的对不对。从前没这样做，到雨季房间也不会潮湿，现在应该更不会。下午小工有事没来，安静了很多，但是工作进度就慢了。卧室墙面不打算做复杂的处理，只是简单打磨一遍。把发黑的表面磨掉，露出原木色，刷上木蜡油，纹路会变得更清晰。我冲洗外墙的那期视频中，把表面一层灰尘洗掉。很多网友评论
，这么多年的包浆给冲没了，挺可惜的。我搞不懂包浆主要的作用是什么，只知道让我感觉不舒服的东西，留着也没有意义。给你们展现我三十多年的画画功底，往往高深的艺术都是以最简单的方式呈现。有点编不下去了，还是继续磨墙吧。不过我认为工作虽然枯燥，只要学会苦中作乐，就会变成一种享受。很喜欢的一句话。不要在该奋斗的年纪里选择安逸，青春是用来改变自己的，不是用来虚度光阴。谁告诉我这又是起到什么作用？墙面用时两天打磨完成，今天要把灰尘扫干净，为刷木蜡油做准备。感觉这些灰怎么都清理不干净。第一次希望有一台吸尘器，在磨外墙的时候有人评论要送我一台，我竟然相信了。哎，放心，我还是太年轻。这个门是通往屋后的。现在卧室有四个门，我认为一个卧室没必要安装太多门，就决定把这扇门封了。我不知道像这样的老房子，为什么几乎前后左右都有人门，卧室也不大，不就多走几步的事情？难道是为了通风？原本的木板钉上去还小了一点，留下一条宽六厘米的缝，没有找到合适的木板，就拆了一块门板，才从木条补上。之前先铺水泥地板，再打磨，我认为会更好打扫。结果生活又给了我一耳光，根本扫不干净，只能用水冲。墙面的灰倒是比较好处理，只要是抹布稍微擦擦就干净了。刷上透明的木蜡油之后的颜色和抹布擦过的地方差不多，我感觉还是挺好看的。虽然有很多不同的建议，但是众口难调，更多时候还是会追求本。卧室里有两个门没有打磨，因为门的缝隙比较大，还要拆下来修。所以就等修门的时候一起加工，这样的门非常好拆，也就三块木板用两个木条连接。上网查了资料，这种做法叫做穿戴做法。穿戴还分三种，平戴、明戴和抄手戴。这个门用的是明戴。上次拆窗户，有网友给了个意见，把拆下来的花格改装到门上，试着摆上去好像不怎么好看。算了，直接打磨刷木蜡油，简单一点好。窗户感觉已经够花了，门就没必要做得花里胡哨的。门上还插一个把手，大围栏的时候上山砍了不少器材，现在还能派上用场。稍微加工一下，安装在门上，也不会显得那么单调。现在看把手颜色很浅，待会刷上木蜡油就不会这么白红起来了。这样的狗还能留吗？另一扇门也简单的打磨处理，门上下差了三公分，是故意这样设计，还是当时装歪的？我虽然没有强迫症，但是还是把它矫正过来了。最后刷上木蜡油，大功告成，墙壁搞定，明天开始整木地板。我每天都在干，就是干活的速度慢了，借了个红外水平仪，结果充电器没拿，真是给我整郁闷了。还好在完全没电之前把水平找好了，家里只有一个水平尺，那就将就着用，但是严重影响进度，有好用的工具能起到事半功倍的作用。我这人有个很不好的习惯，做事非常拖拉。比如现在不急的事情，那就等明天再做，明天再等后天，到最后给忘了。应该不止我一个人这样吧？昨天没更新还有一个原因，地板的材料没有到，托人买的复合木地板不知道具体尺寸，没办法算出龙骨间的距离，也没有铺过木地板。上网看了很多教程，感觉自己会了，希望不是一看就会，一做就废。做木工要很细心，不正如果错了，要改起来就头疼了。以前学过一段时间木工，但是从来没有独自操作过，只是帮忙递递工具、抬抬木板。其实木工活也不难，难的是你敢不敢去开始。我认为做任何事情都是一样，万事开头难，要敢于迈出第一步。做错了又怎样？改正就好了。不要因为做错一件事就不敢再去尝试。到底核心要领也就三个字：脸皮要厚。就像很多网友评论我，这个做的不好，那个做的不对。我从来不喜欢去反驳。因为我有我的判断，真的做错了就改。最初拍视频的时候觉得挺不好意思的，有人经过都要把手机收起来，慢慢的就习惯了。因为有句话激励了我，连穷都不怕，还怕别人笑你吗？这句话虽然看上去是开玩笑，但是我感觉比说加油更管用。鸡汤不能听太多，容易把自己捧上天。生活没那么容易，大多时候不是努力就有回报的。我们身边从来不缺努力的人。复合地板我以为是很厚的，上去试了试，结果有点承受不住，于是又加了一些木条，让专业的师傅来做，估计半天就把架子拉好了。而我用了两天时间还没有搞定，这就是专业和业余的差距。很多视频时长太短了，我是担心大家觉得我啰嗦，巴拉巴拉的说个不停。
开始铺地面了。上一期视频评论里出现最多的问题，就是防潮没做，龙骨很快就会腐烂。当然，大家也说了不少补救方案，比如在地面撒一层石灰，我认为应该会有用。不管后期能保持多久，先用了再说。还有粉丝建议，这样的复合木地板不需要钉龙骨。在买材料之前也有考虑，之所以钉一层龙骨，是因为想把地面升高二十公分，房间分为两段，会有一个落差，里面不打算铺床，直接放一个薄一点的床垫。至于加高后地底下会不会变成老鼠的天堂，那就听天由命了。毕竟在农村里，老鼠根本防不了。卧室卫生做好，保持干净整洁，别把零食带到被窝里吃，老鼠、蟑螂之类的，一般不会在房间里。重建的地板也是这么高的。不过用的是整块的实木木板，保持了几十年都没烂，估计没有想象的那么潮湿。地板铺起来还是很方便的，只是遇到了房间的柱子，就要切出柱子的形状，比较花时间。做到一半发现一个重大的错误，原本板材之间是要有一个错位的，结果被我当瓷砖铺了。我这脑袋是被驴踢了吗？又得拆了重做。庆幸的是只铺了一半，不然发现不及时，材料估计就不够了。还是那句话，做事可以慢，但一定要细心。稍微做错一点，到最后就头疼了。好像不止一次提醒自己，但为什么还是改正不过来？可能我需要一个监工，时刻在我旁边盯着我干活，不停地提醒我哪里做得不对，哪里设计不合理了。最后做完，假如还是有问题，那就是监工的问题。大家觉得行不行得通？这几天一直都是蹲着，膝盖有点受不了了。要回家差点跌打酒，明天才能继续干活。这样的地板和墙面搭配吗？也有人说不能撒石灰，还有人认为要留个洞通风。接着又有人反驳，说那样更容易受潮。这让我听谁的才好？我本来就有点选择困难，现在彻底乱了。先让我静静再说。地板要顺着光铺，又是个什么原理？虽然知道大家都是为我出谋划策，但是好多很好的办法，成本太高。当初说预算一千把卧室改造出来，现在估计是实现不了了。当然，我说的一千是材料、人工和家具是不能算的。到目前为止已经超预算一点点了，后面能自己做的就自己做。今天把另一半地板铺上，现在遇到一个很大的问题，铺的水泥地板不平整，板材很难扣结实。大家可以想想办法。网上看了自流平的价格有点贵，还不如钉木龙骨，但是钉龙骨要花很多时间。铺了一半，越来越不对劲，怎么都对不起，缝隙太大。原本认为地板不平，最多只是空骨，哎，又得重新铺了。花五六个小时铺的地板，两分钟给拆了，又走上返工这条路。很多粉丝建议用自流平，木地板不耐脏，不好打理，那就试试看自流平，卷好铺盖等材料。那个年代没有逆子粉，铺了一层黄泥土，表面用石灰刷白，到现在都还没搞懂具体作用。难道木房子太单调，是用来装饰的吗？感觉几乎所有的木房子里都有，留着也不难看，那就保留下来。上面的土脱落的差不多了，干脆全部抠下来，用栗子粉修补，效果也是一样的。只是刮栗子这活，我也是第一次干，和磨水泥应该也差不多。搅拌好的栗子有点稀了，而且表面还是凹凸不平，根本刮不上去。等稍微干一点才开始补，耽误了一些时间。估计又有粉丝催我快点干活，没办法。我干活是比较佛系的，但是有时候会为一件简单的事情思考很久，甚至还能失眠。比如这面墙怎么样才能做到简单而不单调？结果一觉醒来，觉得白墙也挺好，这面白湿了。整这个墙花了我三个小时，我也是服了我自己，一遍可能不够，等干了再补一遍。下午计划房间地板做自流平的。材料等到两点半都还没有到，找点别的事情干。屋檐下的柴火是被评论的最多的。当初说把老房子改造成田园风，柴火是少不了的。好多人说我是为了偷懒，这点小心思都被你们看穿了。今天就满足你们的要求。被柴挡住的墙面又要花一点处理，一个小时没搬多少柴就过去了，差不多也要去喂牛。明天再搬。国庆节到了，祝大家国庆节快乐。度过一个愉快的假期。大家猜测这堆彩铃有东西，我认为无非就是老鼠在里面做窝。没想到还有更吓人的。昨天没搬完的彩，今天继续。看着没有多少，搬起来还挺费劲。大家的十一是怎么过的？可能比较多是陪家人一起出门各种玩。偶尔在家搬彩给你们看。把彩搬开才知道，这里的走廊几乎全部都塌掉了。修复起来又要花一番功夫。昨天的视频网友说有点水。确实这几天比较忙，能挤出的时间不多，拍完视频还要花上两三个小时剪辑
，改造的进度也就慢了点。接下来尽量饱和，干快点。翻柴的时候就看到一两只拇指大的蜂钻进柴堆里，所以也时刻注意。翻到位置的时候还好有防备，听到蜂群起飞，拔腿就跑。这种蜂我们这边叫做铁甲蜂，不知道别的地方有没有。被蛰了一定很疼，木房子也容易招各种蜂。改造到现在已经处理了不下三个品种，可能也是多年没人住的原因。自留瓶材料到了，先试试看好不好用。施工要求还挺高，首先要把地面磨平整，做无尘处理。只能说我没那个条件，能做到的只有用水把地面冲干净。地板表面无名水就能涂界面剂，等界面剂干了，最后才是倒上自留瓶水泥，按说明书上的比例，搅拌好自留瓶水泥。直接倒在地板上，用刮板刮开，这时候就能自动找平了。施工起来也不难，只是没有买专用的工具。原本是还有一道除气泡的工序，这里只好省略。最后地板可能会留下些小洞，等干了看效果怎么样。台搬走后，外墙就变成两种颜色。你们说这包浆还要留吗？我觉得没有那个必要。上一次冲洗外墙的时候，有挺多人评论木房子有包浆才有价值，说我把好几百万冲没了，挺好笑的。这种木房子我们这边很平常，虽然已经拆的差不多了，但根本不值钱。有收购旧木料的，专门收购，又不是很好的木材。包浆虽然可以起到保护木头的作用，可是个人认为还是要住着舒服才行。当初想保留这栋木房子，就是想留住这栋木房子里的故事，让大家回来还能有一丝美好的回忆，并不在于房子就要看上去有多少年的历史。东西旧了就要翻新，以前是条件有限，能用的方法不多，现在做保养的方法很多，而且美观。今天把上次处理外墙的工作又做了一遍，原本不打算冲洗外墙，不过用高压水枪把墙上的泥冲洗干净，特别解压，说不上什么感觉，就是挺放松的。其实打磨墙壁才是我最不愿意做的，每次都搞得灰头土脸，主要是改造和木板沾上边的东西，都少不了打磨，没办法，为了好看还是忍忍。用喷枪感觉还没有滚筒快，不知道是不是我用的方法不对，用滚筒刷出来会有一点色差，因为滚筒刷的木蜡油更厚，不知道干了之后色差会不会严重。这里的走廊已经塌了一半，不过现在已经学会怎么修，只好敲了再修补一遍，而且地面有很多气泡没有破，表面留下很多小疙瘩，刮平了用水泥浆修复平整。没用自留瓶不知道自己施工会有这么多问题。总结出一些经验分享给大家：地板要平，而且不能有灰，一定要等界面剂干透再倒自留瓶。我认为会出现空谷现象，很有可能是我刷的界面剂还不够干。最重要的是要用专业的工具来施工，因为没有消泡滚筒，省略了消泡步骤，地板上留下非常多的小洞洞。如果要美观，还是要请专业的师傅来做。我只是想独自完成改造老房子这件事。还是那句话，结果不管好不好看，享受过程很重要。地板不好后，有粉丝问为什么没有收口？因为收口条在本地没有买到喜欢的，只能在网上买，所以耽误了几天。天花板不打算吊顶，楼层也不高，里面半截也升高了二十厘米，再吊顶空间就会显得很小，住着也不舒服。考虑的刷油漆和贴墙纸，刷油漆的话，天花板上的木板缝隙还是没办法补上，不能解决灰尘从缝隙里掉下来，所以决定用墙纸。贴墙纸的地方不能有灰尘。先清理掉天花板上的纸和灰尘，灰尘还好擦，粘在上面的纸就没那么容易了。这个工作对颈椎不好的人有很大的帮助，不停的抬头低头，只是手臂抬久了难受。停更了两天，是因为看大家国庆节都放假，所以也给自己放了两天假。但是感觉比干活还累，以后还是多干活少休息，不然会变懒的。天花板今天贴墙纸，第一次贴墙纸，不知道会不会翻车。表面要求平整，而且没有灰尘，可是天花板凹凸不平。网友建议不要贴墙纸，后期会出现很多问题。过一段时间，边边角角就会卷起来。墙纸的甲醛超标的，反正就是贴了墙纸一定会后悔。甲醛方面倒是不用担心，我买的是纸质墙纸，属于环保材料，不含甲醛的。要考虑的问题是墙纸能不能粘牢，贴上去会不会平整？很显然我没有贴墙纸的天分，没贴之前还是信心满满。认为不就粘一张纸那么简单吗？结果又打脸了，不仅贴得不平整，而且弄得到处都是胶水，最终还是以失败告终。我家监工来了，让我停工，还说贴得像膏药一样，真的有那么难看吗？无奈之下只好改个方案，最初就是用木板直接钉在天花板上，方程还美观，可是拆了几块板，材料不够了，就有了贴墙纸的想法。
看过我视频的人都知道，改造房子以来，很多事情都是边做边看，经常改变主意。上一秒还在想着这样好看，真正施工起来又变成了别的样子。其实并不是我善变，因为我改造房子，很多时候是因为根据周边有什么材料。看这些材料能做什么，再去设计造型，所以很多粉丝会觉得我的视频很乱，没有规划，这也导致我为什么经常要反工之后的颜色，就和墙板的颜色一样了。今天又去木材加工厂捡漏了，以前这里主要是加工杉木，现在换老板了，剩下的一堆杉木板。市面上刷油漆的柜子和衣橱，大部分都是用这种板材做的。考虑到后期要做很多家具，就买了下来。今天也做了一天的搬运工。视频里的是我二叔，被我叫来当了一天免费的劳力。不过当然不能让他白干活。作为报酬，等我有空了做个柜子给他。至于什么时候有时间，就不确定了。有人吐槽我搬一块砖，原本大家说的甲醛超标，不是说墙纸，而是胶水。胶水里含甲醛是不可避免的，墙纸贴在不平整的地方真的很难看。索性换成木板，还能有原木风格。有人还在疑问，为什么不选择在二楼直接铺木地板？这样不是个省事吗？这种板虽然是实木拼接的，但是经不起人长时间的踩踏，所以就安装到天花板上。贴壁纸问题太多了，第一是甲醛超标问题，第二天花板间的缝隙大而且不平整，粘上去凹凹凸凸的，跟月球表面一样。第三颜色也不好搭配，还没有贴墙纸之前就有预感会翻车，结果还是没有避免。大家给出了很多建议，比如说做塑料扣板吊顶的，钉石膏板再挂栗子。做脐橙吊顶等等，还有一些比较有创意的，是用草帘粘在上面，据说会很好看。如果不是会掉灰，可能就会采纳。更多人认为不要改，保持原样最好。只要二楼地板做好，就不会掉灰了。其实就算二楼地板做的再怎么密不透风，一楼天花板有缝隙都会积灰，等灰尘多了还是会掉下来。最好的解决办法，只能是天花板做到不留缝隙。扣板吊顶虽然也有仿木纹图案的。但是看着不真实，原木就算是拼接板，质感就是不一样。有人评论我从来不采纳大家给的意见，其实也不完全是这样。首先肯定要按照自己的想法去做，然后找找家里还有什么可用到的材料，结合起来会不会好看？最开始天花板就是考虑用木板，因为材料不够，还改墙纸。昨天听说能买到便宜的木板，就赶紧去运回来。这样来来回回折腾，我也不愿意。为了让卧室整体看上去更统一。我也是绞尽脑汁，干完活还要吃点核桃补补脑，不能说追求完美，最基本的就是看上去舒服。不知道你们对这种效果满不满意？这样已经很接近我的要求了。刷完木蜡油就更完美，这面墙还是不满意，拆掉重做，刮过第一遍栗子就没再管了。预计是还要刮一遍，把表面弄平整。但是说要做一幅画，到现在都还没有实现。这把扫把用来扫木地板或者瓷砖地面还不错，不会沾灰尘和头发。粗糙的水泥地面，墙是昨天回家之前敲掉的。今天来的第一件事就是把它补上，不然都会透风。钉天花板剩下的木板还有半块，刚好可以用上。其实做出来和之前的差别不大，只是换了材料，还是用白色。整个房间都是原木风格，显得太过单一。加入一些其他不一样的颜色，起到画龙点睛的作用。天花板没有贴墙纸，刚好可以用在这里。想在这面墙上做点装饰。画两幅什么风格的画，会和房间更搭。只要墙面够平，墙纸贴起来还是很简单的，就这么一刮一抬就搞定。之前认为很难，是被天花板给误导了。要注意的问题是，刷胶的时候要刷均匀，不然没刷到胶的地方会鼓包。昨天把木板钉上去后，大家对原木色的天花板还是比较肯定的。唯一担心的问题是，这么厚的板，单纯用气钉能不能钉牢固？到后期害怕会掉下来，这个问题我当然也有考虑，毕竟住的人是我，一定会做牢固的。我是打算用螺丝把木板加固一遍。昨天忘了买螺丝，就没有往上锁，还是要谢谢大家这么关心我的安全问题。天花板最后一道工序是刷木蜡油，刷上之后的颜色会比现在深一点，和墙板也更接近。虽然没办法做到完全统一，但是也不会显得太突兀。有粉丝觉得装修完会变成日式风格。我个人认为，他们的很多文化都是从我们这里传过去的，说不定经过几百年所保留下来的风格，还是我们古代的风格。其实没有谁模仿谁，喜欢就好。
，何必在意那么多？接下来要给房间布置电线，木房子我认为用明线更安。今天做点技术活，在专业电工眼里，这是非常简单的。年轻的时候学了几个月的电工，后来因为太笨，被师傅开除了，只学会了在墙上开槽、预埋线管。那我单独布线还是有点难度，毕竟很多年没接触了。钉线槽只要记住横平竖直就会好看点。本想用棕色的线槽，会更接近卧室的颜色，可惜五金店里只有白色的，只好凑合用了。以后如果看着不顺眼，就买棕色的油漆覆盖掉。昨天我问大家墙面怎么装饰更好看，有些建议让我找到了一些灵感，想用树枝和树苗结合起来，具体呈现效果还是要看做了才知道。可是有些网友评论真是让我哭笑不得，贴上张飞和关羽都要提醒我做人要忠义两全吗？还有门神，应该是有些地方的人会把它贴在卧室里，黑白无常这东西我真是接受不了，让我晚上还敢睡觉吗？有人认为这个卧室有点像桑拿房。这么一说，还是有共同点的，因为都是用木头做。卧室是什么风格，其实也没那么重要，每个人喜好不同。有人喜欢简约现代风，也有人把卧室布置得非常华丽。田园风格特别吸引我，所以房子改造出来就是我心目中的田园小屋。错，只是不敢确定。我就是要，我不顶你。我顶你，手里面也不是没了，我这边。用气钉钉线槽，可能会有人问，不会穿透吗？我只是打进去一半，多出部分敲弯就能卡得很牢固，不用力扯是不会掉的。卧室里插座要多几个，现在用电的设备太多了，动不动就不够用，多安装几个总没有错。计划是开关都可以控制所有的灯，但是计划赶不上变化，不想搞得太复杂。房子会不会透风？冬天住着会不会冷？是很多网友提出的问题。以前防止风从木板间隙吹进来。通常都是用旧报纸、烟盒这些材料粘满墙壁，同时还能防尘和保护隐私。但是除了取材方便、节约成本之外，也没发现什么好处，反而显得房间脏乱。所以我想了一个办法补缝，既美观又实用。因为我家墙板间的缝隙挺大的，直接用填缝腻子怕填不住，所以用泡沫胶和木器腻子组合起来，这样也可以节省一些腻子。打上泡沫胶，等干后用美工刀把多余部分清理掉，再补上腻子。这种做法不知道后期会不会出现问题，应该不会没过几天就脱落了吧？补上的粒子没有那么快干，所以分成了两天做。等第二天干透后，用砂纸把填缝处打磨平整，最后用湿抹布擦掉缝隙以外的粒子，这样就填好了，是不是很完美？但是色差太大，只好想别的办法再加工一遍。上网买了红木色的木蜡油。感觉是和墙壁颜色最接近的了。刷上之后，多多少少还是会有色差，这是避免不了的。现在卧室里的缝隙都补上了，大家是不是觉得冬天住这里就不会冷了？其实是一样的。前两天吹台风，在卧室里也没感觉到有风吹进来。南方的冬天和北方的冬天不一样，有句歌词是这样写的：“你在南方的艳阳里大雪纷飞，我在北方的寒夜里四季如春。”北方保暖用的是暖气，我们全靠穿秋裤。安装的白色线槽不好看，顺便也帮它刷上这个颜色，看上去自然点。线槽是 PVC 材料，木蜡油刷上去颜色很，这也是最省成本的方法了。就是不知道会不会有人觉得没必要整得这么花里胡哨的，卧室太单调也不好看。有一些简单的装饰，住着也舒服。用树枝做个灯罩应该挺好看，只是半圆形的模具没有找到合适的。锅碗瓢盆大的大，小的小，最后选中这口铁锅。估计铁锅也没想到，这辈子除了烧菜还有别的用处。做这个灯罩也非常简单，照着铁锅的形状，用热熔胶枪把准备好的树枝断断，粘在一起就好了。昨天把卧室墙壁上的缝补好了，但是好像方法不对，大家觉得用泡沫胶很快就会老化，不要用多长时间就没用了。我想补都补好了，就先用着，等坏了再用网友提供的方法补。有个最简单的办法，就是把木板往一个方向敲紧，然后把空出来的位置用木板补上。有的时候事情想得太复杂，也不是什么好事。前几天做的灯，有网友建议加个灯罩，光线会更柔和。今天用麻绳和白炉胶做两个灯罩，要阴干一天后表面变硬才能用。挂上后效果应该不错。这面墙原本打算用树枝，再用铅笔画一些比较有意境的画，后来发现脑子里想的再好。拿起笔又不懂该怎么下手，最重要的是突然发现自己根本不会画画，还好是自己的卧室，想怎么弄就怎么弄。做完灯罩的树枝和麻绳都还有。
，只要自己不觉得难看，那都不是什么问题。这幅手工大概就是我脑海中的田园生活。场景大概的意思是，在冬天的早晨，太阳出来了，我所以去搞了个剧台。之前是画画线用手工锯，那样锯板效率不减低，而且锯出来的板歪歪扭扭。看专业的木工师傅做起柜子来非常简单，柜子格局规划好之后，几分钟就能算出板材的用量，就这么几块板。花了我一个多小时，很多人说我动手能力强，其实很多事情根本没有你们想象的那么难，只要肯花时间去思考，愿意去动手，所有东西都是能做出来的。为什么你不可以呢？难的只是你肯不肯花这个时间。就拿做这个柜子来说，计算好每一块木板的尺寸，把裁好的板拼接起来就可以了。不过像开这种槽，就要做到很精确，稍微差一毫米都拼接不起来，所以木工活还是要非常细致的。长一点还无所谓，断了就很麻烦了。我在上一期视频问大家，柜子刷什么颜色的好，竟然没有人理我，注意力都在那个灯和那幅画上了。有人说要用暖光灯，其实灯光是暖色的，但是手机拍出来的效果就变成了白色。大部分人还是喜欢这种创意，只有一小部分人觉得是画蛇添足。我认为，假如卧室没有一点装饰。空荡荡的卧室里住着会舒服吗？原本是不打算做这个置物架的，想想等住进来之后，要放的东西会越来越多，而且还能当做隔断来用。这个置物柜我刷的是红木色，半透明的木蜡油，也有考虑刷成白色或者黑色，因为整个房间的色调都是这种原木风。放一个白色柜子在这里，感觉就很不搭配。黑色的话，真的想象不到。最后决定刷成这样，不仅能凸显木纹，和卧室也能融为一体。这次买的木蜡油比上次的好，味道不重，而且很快就散了。这个草帘自己不会做，所以是网上买的。挂上之后还是有那么一点感觉的。这样卧室就被分成了两节，里面再放张床。因为家里还有一些铁管，于是就想自己动手焊一个。还是那句话，能自己动手做的，绝不花钱买。结果做出来的东西跟自己想象的不一样，相差有点多。这个桌子的尺寸是一米六乘八十，刚好是两块瓷砖的大小，放在卧室里大小正合适。从来没有做过电焊，今天就挑战一下，看看能做到什么程度。感觉电焊比木工还难，刚开始一直都是捏焊条，要么一不小心就烧了个洞。现在才发现。没有练习过，上手都是问题。这么一个简单的架子，花了我一天时间。虽然做了防护，但是眼睛还是被闪了几下。不出意外的话，晚上眼睛就应该会疼了。建议大家，非必要的情况下不要去尝试。记得第一次看别人做电焊，当时也是好奇，感觉挺神奇的，就盯着他工作。结果那天晚上根本就没办法睡觉，眼泪哗哧哗哧的流。还以为自己眼睛要瞎了，今天似乎又找到了那种感觉。原本打算用木板做一个桌子，做木桌的话会比较耗时。看别人焊一个架子挺快的，以为自己也可以，刚好工具材料也有，就想自己尝试着做一个，结果还是翻车了。可能我比较适合做木工活，但是都已经做了，也不能半途而废，只能硬着头皮把它做完。今天也忘记买油漆了，打磨好放上瓷砖，看看效果怎么样。自己感觉挺失望的，不知道大家看的是什么感受，自己不是很满意。许多粉丝认为不难看，不知道是不是在安慰我。虽然我不是完美主义者，但是看着不舒服的东西还是要改的。铁架喷上黑色的漆，看起来好多了。尴尬的是，喷到一半没有油漆了。下次还是买用刷的漆吧，因为卧室是原木风格。这张桌子也不能少了木头元素。做个木头边框，给桌子包个边。铁架是焊的挺牢固的，只是焊点焊成一坨一坨的。没有办法，我只能焊成这样了。在专业的人眼里，这样的电焊技术就是闹着玩。其实打磨好，喷上油漆还是能看的。如果每件事都要追求完美，那自己做肯定做不出来，让装修公司来做不就好了吗？这就失去了自己对老房改造的意义。身边也有搞装修的朋友，遇到问题也会请教他们，更多的是为了享受改造的过程，体验自己动手的乐趣。当然，完成一个作品，不管做得好与坏，都会有一些成就感，这是许多人体会不到的。桌子之前看上去很单薄。瓷砖的边角也太锋利了，现在包个边就安全多了。桌子整体也更有厚重感，看着比之前舒服多了。大家觉得怎么样？有没有好一点？今天就做了回捡破烂的老头。这个小茶几我注意它很久了。
，应该是没有人要的，我就捡回来。现在看到这些老式家具，脑海里就忍不住会想，可以把它改成什么样？谈不上变废为宝吧。至少可以让它焕然一新。这个桌子还算结实，简单的给它刷个油漆，翻翻新。摆在床头放东西正合适。昨天做的那个桌子，被不少网友吐槽说，桌面用瓷砖不好看，要改成玻璃才漂亮，就是为了省钱才用瓷砖的。因为这些瓷砖是朋友的瓷砖店里换下来的样品砖。也有粉丝好奇，每次做一个东西，用的材料都是家里刚好有。大多都是因为先看到家里有什么材料，再根据这些材料去想能把它改造成什么样。这个桌子刷成白色，和蓝色相结合，刷完漆单独看还是挺不错的。但发现院子已经长满杂草，桌子刷了一遍底漆，还要等它干了再刷第二遍。有空顺手就把杂草给拔了。可能有人要说，直接用除草剂不就好了吗？何必那么麻烦？院子里之前撒了草种，虽然没有长多少，但还是有一些的。我也是把比较高的草给拔了，院子里多留一点绿色，看着也更有生机。底漆可以随便刷一刷，只要覆盖到桌面就行。第二遍漆就要仔细刷了。这样的蓝白配色，你们会喜欢吗？放在卧室里也不知道搭不搭配，可能这样的配色会偏现代了。等整个卧室布置完成。才能看出最终的效果，那就先把它摆在角落。终于把卧室改造出来了。今天把窗帘安装上去，早上就不会被太阳照屁股了。卧室边边角角的灰尘也要擦干净，再添置一些小家具。我想象的古风卧室也算完成了。可能在很多人眼里，卧室还是太简陋，可是我认为休息的地方越简单越好。那又有人会觉得，灯和墙扛那么花里胡哨干嘛？这不是很矛盾吗？我说的简单，并不是放一张床就好了。卧室里该有的还是要有，加一点装饰，点缀房间，应该也会增加一点舒适度吧。当初百多块的东西，想有多好也是不可能的。这张桌子被粉丝吐槽到，我都想把它丢了。不仅和房间不搭配，配色好像也有点突兀。刷完漆，连自己都看不下去，更何况其他人。所以还是听粉丝的建议，改造成和卧室更搭配的颜色。只要是木头翻新，我认为没有什么是一台角磨机解决不了的，因为是新刷的漆，打磨的时候还挺费劲。卧室比较接近红木色，而且大多粉丝都认为原木色会更好看。刷好漆，感觉是不是不一样了？把桌子当成床头柜，好像不好看，是太长了吗？摆在床尾还更合适。院子里的桂花树已经开满花了，家具都是新刷的漆。虽然这种木蜡油的味道不是很重，但还是会有一点的。放一束桂花，去除气味。花了一个多月的时间改造这间卧室。自从给卧室做了置物架之后，用起聚台来都更顺手了。但是踩木板最好还是有两个人。踩这么大块的木板，假如不小心还是很危险的。建议大家不要轻易模仿。我感觉我老婆已经把我当成木工了。这个放绘本的置物架也是他要我做的，说家里还有好几个柜子要做，把房子改造的进度已经够慢了，没办法，只能先把这个置物架做出来，其他的以后再说。最近更新比较慢，原因是我现在认为，我想尝试做出一个比较完整的视频再来更新。剪辑好一个视频需要两个小时左右，把这些时间拿来干活。每次更新，说不定还能多看到一些变化。这个柜子是在网上看的一些图片，参考他们的尺寸做的。至于刷什么颜色，就看家里还剩下什么颜色的漆了。之前被网友吐槽的蓝白配色，现在也不敢用了。现在考虑蓝、红，还有蓝、黄两种配色。有粉丝认为我对蓝色情有独钟，说的没错，我确实很喜欢蓝色。游泳池是蓝色，柜子刷的是蓝色，连鞋子也是。只是蓝色在卧室里显得格格不入，想用蓝红配色，但发现红色太鲜艳了，最终选择了黄色。其实用粉色的会更好看，家里没有，所以就算了。已经没脸问大家好不好看了。颜色搭配是我的硬伤，弄个木桩给他好像不太好吧？于是我问了他，店里还缺什么？他说还缺一个电脑桌，那就做一个给他。这两个烂木桩刚好可以当做桌脚用，把需要的高度裁好，冲洗干净。其实我非常喜欢这样的烂木桩，变成这样最少要几十年，经过风吹日晒才有了现在的模样，不需要过多的雕琢，要的就是这种原始古朴的感觉。我没有那个手艺，不然稍微加工雕刻一下，也就成了一件艺术品。我只能做到把腐烂的部分清理掉，打磨之后刷个木蜡油。这样电脑桌的桌角就有桌面的材料，就让他自己来找。还好他家里面有一块木门板，带上木桩和工具到他家里面去加工。这种门板是最难打磨的，一般情况下都是刷了一层很厚的油漆。做这个电脑桌，主要时间也是花在打磨木料方面，其他固定和刷漆就很快了。
桌子做好，不知道朋友满不满意？免费的，就算不满意也不好意思说吧。最后刷上一层清漆，可以起到很好的保护作用，而且刷完漆颜色会比较鲜亮，不会像原本那么暗沉。只是桌面和桌角的颜色，感觉色差太大了。假如换上红木色，应该会好很多。最近几天天气总是阴阴沉沉的，时不时还下一场雨。老房子要盖个卫生间，也被这天气耽误了。通常在我们农村，老房子都是独一栋的，而且门口会有一个很宽敞的门，这么好的地方怎么能浪费？于是就有了给儿子建个游泳池的想法。既然想好了要做什么，就会起锄头开始干活。画池子可是体力活，每天回家根本就不要想衣服是干的，干这活不光是体力好就行，还要有耐心。光把池子挖好就花了我四天时间，排水也要做好，那几天把我累惨。还好老婆偶尔过来帮忙，顺便指导工作。磨水泥才是最脏的活，因为不专业，侄子被我整得坑坑洼洼，给接下来的施工带来了不小的难题。以后做事每个步骤都要想清楚，麻烦就会减少很多。游泳池花费大概在一千块钱左右，这里是不包括人工的，水泥三百多，沙子五百，油漆两百多，加起来也就一千出头。现在说是建游泳池。等天气凉了，搞不好就变成了鱼池。冬天做个烤鱼也不错。游泳池旁边破鹅卵石也是突然来的灵感。村里的老人很不理解，为什么要在院子里做个游泳池，还花这么多时间精力进去。我说是为了好看，他们不理解，说再多都没用，自己喜欢就好。大概这就是每一代人不同的生活方式吧。毕竟在那个年代，解决温饱才是最重要的事。谁会去想生活质量的问题？因为没有规划，游泳池要怎么做？很多东西都是临时决定。把游泳池清理干净，就可以刷油漆了。颜色的话是选择蓝白配色，水池里面刷上天蓝色。刷漆的时候就遇到了麻烦，之前坑坑洼洼的地方根本刷不到，只能用刷子补刷一遍。跟儿子说，这是给他建的游泳池。兴奋地拿起刷子加入干活的行列，小朋友的快乐就是这么简单。等三遍漆刷完后，效果还是挺满意的。水面位置再刷上白色，是不是会有大海的味道？看着和后面的老房子好像不大，先不管那么多了，老房子以后再来。老师说的没错，卧室里什么都可以缺，唯独不能缺少一张床。原本想只放个床垫就好了，但是看着真的很不舒服。这几天计划在老房子旁边建一个厕所，因为要挖一个坑，要南鱼埋化粪池，可是天天都在下雨，就干脆做一张床。木板尺寸裁好后，床头也做点造型，所以又拿出了我的吃饭家伙。画弧形可少不了它，这个床做出来的效果，不知道大家喜不喜欢。前几次的失败案例，已经让我开始怀疑自己的审美了。给儿子和女儿做的绘本置物架，虽然原木色最好看，在我的意识里，小朋友用的东西都要是彩色的吧。结果大家也看到了，真是丑出了天际。结果儿子说喜欢，那就不改了。送朋友的电脑桌，我个人觉得挺好看的，没什么问题。有好多人评论说像他们那杀猪用的桌子，所以说不知道是我的审美出了问题，还是他们的眼光不行。这张床可能是我改造老房以来做的最用心的一次了，边边角角都有仔细打磨，不知道。要配上什么颜色的漆？刷透明的木蜡油可能颜色会太浅，全遮盖的漆又体现不出木纹。如果刷成和墙壁一样的颜色，会不会好看呢？有时间真的要多学学色彩搭配。有没有学设计的朋友可以给点意见？床头这样设计是因为不打算放床头柜了，一些小物件放在这里也很方便。安装灯带是为了更好的学习。之前买的那个床垫太薄了，今天换了一个很厚的床垫。粉丝说的没错，人的一生三分之一的时间都是在床铺上度过，所以睡眠质量是非常重要的。或是架上床是不是更完美？
这里没有把粪水和洗漱用的水分开。这个卫生间用水量也不大，所以我觉得没有那个必要搞得这么麻烦。卫生间用木板做，和我的木房子是不是更搭配？大家就别建议我。昨天立好的柱子，水泥已经干了，把柱子裁成一样的高度。
口罩做好了，先试试看好不好烧火。看这样子还马马虎虎，只是这个烟囱太矮了，还得加高一点。接下来又马不停蹄的间接的操作台。这个操作台分别是由水缸、比赛池和备赛区组成的。话不多说，开干操作台的台面，我打算用水泥来做，所以要先做好模具。洗菜盆一定要先买，这样才能按照洗菜盆的大小，在木板上裁出预留的孔洞。假如洗菜盆的位置先预留好了，再去买洗菜盆。憋了很久，地板到底要不要铺成这样的？最终还是抱着以试试看的心态，毕竟材料已经买来了，也不能浪费。不管最终效果怎么样，不去做怎么会知道呢？就算没有达到预期的效果，至少也能从中学到一些经验。水泥和沙按照一比三的比例拌成水泥砂浆。这半个月都是阴雨天气，今天天气终于放晴了，粮仓里的这窝蜜蜂也特别活跃，应该积攒了不少蜂蜜了吧？在我头上飞来飞去，我就怕它突然来叮我一口。在砂浆里添加水泥颜色添加剂，我的想法是把它调成砖红色，和灶台颜色是一样的，可能是添加剂放多了，变成了这种深红色。有人建议我这里贴上地砖，毕竟这是在户外，贴上地砖的话，不仅不防滑，而且也不耐脏，所以还是决定铺上水泥。刚调好颜色的水泥浆和红砖还是比较接近的，但总感觉颜色还是差一点，于是又自作聪明。在表面又撒了一层颜色添加剂。关注我比较久的粉丝应该知道，色彩方面我总是把握不好，因此还翻过几次车。这次地板的颜色也没有达到自己的要求，原本是打算就这样抹平就好了。抹完之后越看越奇怪，临时决定印上花纹试试。印上之后就好很多了。这个模具本来不是这样用的，正确的方法是先放上模具，再把水泥浆填充进去，做出来更有立体感。让我给你们算算。锯木槽没花钱，其他用的木板也是以前的门板。水泥一包用了四分之一，七块。沙子和泥捞的也不用钱，钉子、螺丝、铁丝五块，木蜡有十六，防水涂料二十五，造的井就更没花钱了。在我们农村，从不缺石头和这样的苔藓，总共花销五十三。有杠精可能要说，我花了几天时间，人工都不止。做自己喜欢的东西，也需要算人工吗？有没有人认为这张床拿来改桌子可惜了？如果有，一定是个怀旧的人，想保留从前的记忆。就像村里其他人看我把床改成了这个样子，他们很不理解，好好的一张床为什么要弄成桌子一样？在他们眼里，很多东西都是固定的，床就是床，桌子就是桌子。所以有的时候，当别人给你意见时，不用处的接纳，不喜欢的也不反驳。生活是自己的，没必要活给别人看。第一眼看到这张桌子是在别人的视频里，虽然也谈不上高级，比这好看的太多了
。至于为什么喜欢，有两个原因：一是刚好也有一张旧木床；第二可能是喜欢他视频里的意境，正好也是我向往的生活。不急不躁，安安静静。闲暇时候要上三五好友，把酒言欢。几次的创业失败，让我觉得要把脚步停一停。越是着急想证明自己，事情就会弄得越糟。最初的想法是把老房子收拾出来，稍微改造一下，干完活有个地方休息。正值儿子放暑假，就决定先做个游泳池，最后干脆就把小院一起改造了。结果一发不可收拾，根本停不下来。做一件事情，坚持了两个月就会变成习惯，也会培养出一些爱好，比如现在开始喜欢传统木工，对造景也有了兴趣。不管怎么说，自从改造小院以来。生活特别充实，每天都感觉时间不够用。白天拍视频，晚上剪辑，也不觉得累。这也许就是习惯的力量吧。其实小院改造成现在这个样子，并不是我真正想要的样子。可能不是完美主义者，感觉简单也行。主要还是花草没长出来，还差那么一点意境。考虑要不要把游泳池改成鱼池，毕竟在我看来，院子里少一个鱼池就不叫院子。想听听粉丝们的意见是什么？游泳池用两个月，其余时间都在闲置，感觉有点浪费地方，又想着明年小朋友还要游泳，挺矛盾的。现在急需大家指点江山。整体还是很完好，只是这个颜色我不太喜欢。首先要把柜子上的灰尘清理一下，试一试除漆剂好不好用。柜子先刷上除漆剂，除漆剂的腐蚀性非常强，你们看这个刷子就知道了，可能是刷得太少的原因，不太好踩。而除漆剂又用光了，只能祭出我的法宝了。改造过程中要用到的工具很多，但必不可少的就是这个角磨漆了。我觉得它就是改造神器。我要把这个柜子的原漆打磨干净，留出原木色。我个人很喜欢这种原木风格。之前柜子的颜色也太丑了，不过每个时代都有它自己流行的颜色。
膜之后还要刷上木来油，那就要把表面的灰尘给清理干净。柜子右下角缺了一个门，找来一块木板，裁成合适的大小，用来当做柜门。只是一块木板的话，感觉太单一了，给它稍微装饰一下。虽然每次配色都被吐槽的不要不要的，但还是想尝试一下，说不定哪天你们就习惯了呢。木来油是刷透明的，刷上之后木板的纹路会更加清晰，让人感觉自然舒服。再给柜子上加一幅画，没有画过画的我也不知道会画成怎么样，不管那么多，先试试吧。其实只要保持原木色就已经很好看了。我好像跟这两扇门有点过不去，总感觉不给它一点颜色就感觉不爽，于是我又把它刷成了白色。把美文纸撕掉的这一刻，我知道又翻车了。今天终于把围栏搞定了，记录一下全过程，从砍竹子开始，几乎都是一个人完成的，还要兼顾拍摄、剪辑，有的时候感觉时间真的不够用。这只母鸡每天不定时的带着它的小鸡仔来我院子里溜达，周周也就算了，还时不时来那么一坨。还有这群鸡，快要把我的游泳池毁了。原本是没有打算做围栏的。因为做围栏影响视线，现在被这些鸡逼得没办法。考虑到梁红是用竹子做的，那围栏也用竹子做会更统一。那竹子就用了一天时间，围栏做怎样的也纠结了很久。这两种选一还是二，我还是选择了第二个。虽然可能没有一那么好看，但是比较节省竹子，本来就是为了防鸡压的，他们进不来就好了。大家觉得有必要做的那么密集吗？如果有，那就找个时间改改。围栏是固定好整片，再一步一遍安装上去的。绑图片也消耗了不少时间。这两天绑这个围栏都把我搞怕了。越是简单的活，越是让人烦躁。因为不是自己想要做的事，多少会有一点抵触心理。但是没有办法，只能硬着头皮的做。绑好竹片后，安装部分就快得多了。只要固定好柱子，一片一片往上固定就可以。刚开始还不是很熟练。固定好这头，另一头又倒了。后来慢慢的找到一些窍门才适应。柱子和竹片我是用竹签固定的，这样就看不到钉子。这也是村里老人教我的。虽然现在螺丝钉已经取代了这样的工艺，但是传统工艺总是让人着迷。竹子做的围栏是经不起风吹日晒的，一年以后可能就会腐烂。不知道刷上一层木蜡油会保持多长时间。这几天都在下雨，没办法做防护，只能等天晴再来刷木蜡油。做个围栏总是被儿子吐槽，一个矮一个高。我想说，规则的美都不懂吗？围栏做好之后，得先把凉亭的地板搞搞了。现在有两个方案，一是贴瓷砖，二是用木板。我更倾向于用木板。大家推荐什么样式的，可以留言给我，一定会采纳网友们的宝贵意见。围栏我已经做到靠山坡了，那些鸡总不能上山飞过来吧？柱子加固好就。只有一个模具，所以做的比较慢。只要好看，多花点时间都无所谓了。等着等水泥干了之后，涂上五颜六色，和后面的游泳池会比较搭，看上去应该挺亮眼的。这条路的模型我花了半天时间才搞定，主要是水泥干得太慢。完成后，老婆说不好看，又被我清理掉做别的样式了。这次想偷个懒，不成细沙，搞来一堆鹅卵石，直接撒在沙子上，这样看上去感觉还不错。那就多放点鹅卵石。结果铺完又被吐槽了，这样的细沙遇到暴雨很容易被冲走。这个问题我确实没有考虑到，于是就又得反攻了。事不过三，这一次一定要搞好，把之前铺的沙和石子挖出来，鹅卵石还用得上。用筛网把石子和沙子分离出来，这次做的是和游泳池周围的一样
，抹上一层水泥，铺上鹅卵石，遇上暴雨没问题。小朋友们看我干活也觉得好玩，都抢着要来帮忙。把布石子想象成打地鼠的游戏。如果没有他们的帮忙，也没有那么快搞定。简单的一条小路，反反复复做了三遍，并不是说要做得多完美，也不是自己喜欢就够了。有的时候多尝试才会有结果，不动手去做，怎么会知道自己喜欢的是什么？有没有人对这条小路有不同的建议呢？评论区告诉我。喜欢的话，别忘了点三天两头都在拌水泥。还好有个小型搅拌机，不然用手工拌，我的老幺看着孩子们开心的样子，感觉花时间挖这个游泳池还是值得的。木地板之前要先铺成水泥地板，这样龙骨才能固定住。没想到以前去木材厂拿的废木板还能派上用场，拆迁木条做龙骨，可能有人要说了，去买些现成的木条回来不是更快吗？在我看来，能自己动手做的全部花钱买，像我这样精打细算的人已经不多了。简单点说就是抠门。地板上打眼的时候，发现水泥地面还不是很干。屏幕消时，稍微用点力就松了，只能轻轻的一点一点往前敲。这些工艺虽然很简单，但都是比较细致的活，出现一点误差，后面改起来都会非常麻烦。外面下着雨，小朋友们没办法出去玩水，只能在室内玩。这样我就多了几个跟屁虫，走到哪就跟到哪，搞得我也没办法认真干活。龙骨固定好后，钉一层木板。这些不能用的板材正好拿来打底，尺寸才好，能铺满地板就行。这样的生态板在市面上应该也不便宜，也算是废物利用了。刚盖好的板又变成了小朋友的画板，具体画的是什么我也没看出来。凉亭地板要用两层木板，店里的板是可以承重的，表面上那层是拼接板，稍微用点力就会断裂，其他地方用不上，做地板还是可以的。原本打算贴瓷砖，毕竟是在户外。后来考虑遇水会很滑，所以就决定用木板来做，这样和凉亭成体也更搭配。小院并不是说要改造得多漂亮，只要干净整洁就行。每个人喜欢的生活方式不一样，感觉干活累了，一个属于自己安静的地方休息，就是最好的放松方式。木地板要保存长久，就必须做防腐。木板一定要打磨一遍，露出原来的纹理，刷上木蜡油才会更漂亮。感觉打磨机打磨过的地方，看着都舒服。用湿抹布从头到尾把灰尘擦干净，等水分干了再刷木蜡油。不知道我做的对不对？木蜡油我是选择透明的，主要是想保留木头原来的颜色。刷完之后，原本暗淡无光的木板变得亮丽了许多。这样的颜色，大家帮忙看看是不是淡了点？要配上怎样的茶桌比较好？和游泳池的加固工作。种草之前要把地面整平，如果坑坑洼洼的话，容易积水，而且不利于草的生长。等草长满院子，踩上去一定很舒服。草只是网上买的，不知道出芽率高不高。虽然也有现成的草皮卖，但是太贵了，装满整个院子需要一千多。打完草纸还要盖上一层土，就等草慢慢长出来了。买了一些水泥砖，准备用这些砖把游泳池围一圈。游泳池经历了几场大雨后，周边的土虽然没有完全被冲走，可还是不结实。之前有网友评论游泳池有很多问题，比如开裂、漏水和安全隐患问题，这些都要慢慢改进。今天就先把游泳池周边砌一圈砖，只要下雨不会把泥土冲走，就不担心周围会塌陷。砌好砖，把流出来的缝隙用砂纸填满，就算修补完成了。表面抹上一层水泥。我感觉这样会比之前好很多，泥土露在表面也不美观。游泳池从做好到现在已经入秋了，也没用过几次。网友评论：水会不会发臭？会不会产蚊虫？水放太深不安全这些问题，我在这里回答大家：水每天用完都会放掉，不存在水会变质、产蚊虫这些问题。至于水深，一般都只是放到四十公分左右，小朋友玩水还是很安全的，而且大人都会在旁边看着。因为不专业，所以防水没有做。有没有什么补救措施？做了点小小的变动，感觉好像就不一样了。凉亭上半截空荡荡的，加点装饰，和底部要保持一致，看上去才是一个整体。因为用的是竹子，刚开始不懂要怎么固定上去，搞了半天才勉强想办法固定。竹子不像木头，想怎么锁就怎么锁。自从有了这个工具，工作效率提高了不少。钉个桌子、木条什么的都方便得多了。以前还是用绳子绑，现在啪啪啪啪全搞定。看我是不是变得越来越专业了？等院子改造完就可以接活了。你们觉得我可以吗？在网上买了十米的草帘，自己用多少就剪多少，主要是定做的要贵些
，能省一块是一块，积极提倡勤俭节约的良好品质。挂上去看还不错，马上就有了诗意。此刻就想吟诗一首，奈何自己没有文化，只能感叹：啊，好漂亮！顶上本来想挂满的，结果买少了。大家知道的，买是不可能再买的。换个方案，原本想上网买一个，以为会很便宜，结果是我没钱，随随便便就要一两百。像这样四个灯的，得两百多。你们说我哪里舍得花这钱？自己又不是不会做，虽然做工粗糙了点，自己用的没那么讲究。送人的话就要精致点，上次用的竹子还有剩，就可以废物利用。这样随便钻几个洞，穿上麻绳，装四个灯泡，个人感觉会好一点。有没有人有别的想法，可以告诉我？不动才好，把穿线的洞打出来，洞要打在中心点，不然挂上去就歪了。再把粗糙的边边角角打磨光滑，只要稍微做一下防腐处理，不然用个一年估计就没用了。两天里不会淋到雨，所以就没有刷防腐漆，只是简单的用火烧了一遍。这个灯的材料总共才用了三十几块，想不通两百多是怎么算的，可能是灯泡用更好的吧。灯做出来自己还算满意，晚上没有在小院里，不知道开灯的效果怎么样，改天多做几款别的方式的灯，再来尝试效果。唯一不满意的就是用的电线太突兀了，换黑色的应该更合适
呢，还是自己做吧。院子里要用到十五块石板。假如去买的话，加上油费，大概也要八百块。自己做一百块钱都不用，木板自己有，只要裁出需要的尺寸，然后把模具做出来。这里我把木条裁成五公分宽，石板的尺寸准备做四十厘米乘以九十厘米。为了让石板更加牢固，正常情况下是要放一些钢筋的，不过只是能在上面走，所以直接用竹片代替，一样的能起到加固的效果。原本的路基就是用小石头垫的，直接整平就行了。把做好的模具摆放成小路的形状，就可以倒上水泥砂浆了。垫上一层薄膜是为了防止以后要移动，如果不垫的话，等水泥干了，石板就和底下的石头连在一起了。水泥表面没有抹得很光滑，这样下雨也不会滑。水泥干了可以脱模能省多少？木头的具体尺寸不知道是多少，只能凭自己的感觉和现场来推测尺寸了。没有专业工具，要把原木做成方木还是有点难度的。只有刀和斧头，敲出大概的形状之后，再用毫给修整一下。尺寸虽然没有买的那么标准，但是看着也差不多了。说明更长一些。这是我把小院的围墙做好之后，问大家的问题，还是得到了很多不错的建议。用石灰水泡上半个月，刷上机油或者是煮一煮，现在也已经不能实现了。围墙都已经装好，我也不能拆下来再处理一遍吧，所以还是选择最简单的方法，刷上木蜡油用来防腐，这也是既简单又实用的方法了。
，只是今天的风有点大，而且是使用喷涂的方法。雾化后的木乃油根本不听使唤，飘得到处都是。顺便把自己也做了一遍防腐处理，因为经常都要使用到木乃油。一度让粉丝以为我是做木乃油生意的，因为老房子是纯木结构，所以用的比较多。经常提到也是在所难免。围墙刷上木乃油之后，表面变得更有光泽了。不知道用其他方法能不能起到相同的效果。有一句话是这样说的：“忙时修篱种花，闲时三五好友，小酒清茶。”你来吗？这种生活当然是很多人向往的，但我想说的是。原本是想做一些造型，但是动手能力还是差了一点，想得到却做不到，所以只能做长方形的了。沙子和水泥的比例最好是控制在二比一。举个例子，一公斤的水泥就要加入两公斤的沙，这样做好之后用水保养几天，硬度就够了，也不容易踩断。用水泥做的踏步石，和买来的比较肯定是有差距的。如果追求完美，就不要用这种方法了。如果想让踏步石看上去更像石头，就需要用到丙烯颜料，涂上一些仿石的颜色，也能达到想要的效果。有没有人好奇这里为什么会有一个木框？其实阳台最早是没有铝合金窗户的，这个位置是一扇门，其他地方是玻璃。因为我要把卧室和阳台打通，就要把木框和墙给拆掉。不得不说，二十年前木工做的门窗质量确实好，想完整的拆下来是不太可能了，也只能分解开来拆，但还是花了不少力气才把它拆下来。拆完木框，轮到拆墙了。这种房子的墙不能随便拆，我怕破坏承重，就只拆这半截的墙。做好防尘措施，开干。但是这普通口罩根本起不到什么作用，还好只是切割一点点。如果你们家也要装修，粉尘比较大的情况下，建议戴专用的防尘口罩。看得出这墙的质量也不是很好，我用这么小的锤子就能轻松的把它砸开。估计建房子时黄泥拌了不少。关键时刻，锤子还不给力了。这里又犯了一个小错误，这堵墙没有打算全部拆掉的，切割完才想起来。这里要放一张床，利用这堵墙做一个靠背。
敲下来比较完整的砖还能再用，先收集起来。只是每次清理这些废渣都是头疼的事情。拆完之后，卧室是不是宽敞了许多？好了，我们下期见吧。之前改造老房子的时候，就是因为地面没有提前找平，而出现缝隙过大的情况，最终还是拆了重新做。这间卧室的地板整体还算平整，地面找平主要有三种方法，而我用的是第四种。第一种是水泥砂浆找平，厚度要做到三厘米左右。但是我又不想让地面高度提升太多。第二种是用石膏找平，适用于局部找平，不太适合我这间卧室。第三种就是自留平了，但是造价有点高。想想我要用三千块改造这间卧室，该省还是要省的。最后一种就是我现在用的方法了。地面虽然算是比较平整吧，但是当时贴砖的师傅嘛，是技术不行，还是说故意这样做的？几乎每块砖都要凸起一点，难道是有防滑的效果吗？我也是第一次打磨地面，用的是角磨机，安装上一片金刚石打磨片。打磨前，地面要先撒上水，不然这么小的空间，不用一分钟，你连地面都看不见。我已经记不清楚这是第几次打磨了。虽然不喜欢做这事，但又很难避免。后期吊顶还有墙面，挖栗子之后都需要打磨平整，再刷乳胶漆。每次打磨完都是灰头土脸，看地板上这厚厚的一层泥，真不容易啊。前两天，卧室和阳台之间的墙被我敲了。很多网友说这堵墙不能敲，是用来给阳台配重的，敲掉之后会出问题。还好我只是敲了一点点，剩下的这一半本来就是打算留着。这里还特意把墙的长度漆到和床一样长，到时候用木板包个边，应该也不错。墙被我敲得跟口啃一样，现在又要用水泥给它补平整。并且墙要做到垂直，上下误差有两公分，水泥都补了好几桶。原本想直接刮腻子，但是刮太厚容易脱落，所以还是决定用水泥找平。卧室里的墙皮有些地方已经脱落，没有打算全部铲掉，选择局部修复。还完整的墙面，到时候打磨一遍，刷上乳胶漆就行了。走的是明线，线长在墙上非常不好看，所以最后还是决定不按线。那么问题来了。
想要看不到线管，又必须在墙壁上开槽，所以说今天注定是灰头土脸的一天。而且这次布置灯的点位比较多，并且涉及到多个开关控制多个灯，对于我来说还是比较有难度的。这些安装的灯线路都是比较简单，只是一个开关控制一盏灯，多了两盏灯，感觉脑袋就转不过弯来。看这天花板都无从下手，不管那么多，先开槽吧。接下来的内容规整比较大，请大家戴好口罩观看。我这里是用角磨机，安装上瓷砖切割片切割，市面上也有专门开槽用的切割机，自己开槽也只有这种条件了，而且用的冲击钻也只带钻孔的功能，所以开预埋电线盒的槽花了我不少时间，幸好我家的墙砖不算太硬，还算是好敲的。预埋线盒之前要先用水打湿，这样水泥才能粘得住。预埋在吊顶上的电线全部套上线管。我预埋的电线没有按照所谓的施工标准，也就是说要做到横平竖直。我是两个点之间直接取直线。一个人想把整块板材安装上去是非常吃力的。我这里用的吊顶材料是硅酸钙板，和石膏板一样都是常用的吊顶材料。但是在防潮和防火方面要优于石膏板，而且不易变形。不过价格会比石膏板更高一些，整张板的尺寸是一米二二乘两米四四，这种板材是比较脆的，一不小心就会断裂，所以我才去了三分之一，这样安装会比较方便。安装的这两个塑料片，固定好位置之后，把硅酸钙板卡在里面，不仅能起到支撑的作用，还能防止板材跑偏。安装了两块板之后，还是感觉挺吃力的，所以赶紧钉了一个木架子，这样撑住就可以解放双手，拧螺丝的时候也不用担心会掉下来。干活有的时候也是糊里糊涂，滑板扛上去之后才发现问题。钉龙骨的时候，预留的尺寸是按照石膏板的尺寸来预留的。这个板的宽度比石膏板多了两公分，所以每块板都要裁掉两厘米。裁掉之后安装上去就刚刚好了。硅酸盖板安装好之后，要把每个螺丝都涂上防锈漆，就像我这样，每个螺丝都用刷子点一遍
说这样种草种不活，我还偏不信了。这些草籽我已经撒下去一个多月了，但是院子里也没有翻土，只是把表面垃圾清理干净。撒上草籽之后。直接就去后山挖了一些黄泥土，在地面上铺了一层。有人说黄泥土太瘦，保证长不出来，但也有粉丝等着看满园苍翠。草籽种下之后，已经连续下了一个多月的雨了，我还担心黄泥土会被冲走。结果，先到蓄水池这里看看什么情况，因为上一次停水还是有一个小可爱堵在这里。当然这次也不希望是它，因为经常会堵，所以水管是没有用胶水固定的。用长一点的管子在里面搅一搅，发现里面都是淤泥，发现水流还是不大，那就要去上游看看了。到了水源地才发现，水管断成两截了。看这情况，应该是有人来修过，但是也太随意了吧？别看这一点点的落差，水流量就会少很多了。把两根管接上，问题就解决了。在鱼池边等了一会儿，流水器慢慢的流出水来。隔壁家也有水了，只是刚修完水管有点浑浊。转头再看看院子。已经是杂草丛生。今天要做的事就是除草，因为下雨的缘故，最近也很少来院子，而是在家自己体验装修整个卧室，把瓦工、水电工、油工、木工都体验了一遍。现在还没有改造完，到时候给你们看看成果。种的草翻车了，我已经分不清哪个是杂草。想看看我们小院的夜景，今天就给安排上。隔壁老黄送了二十米的 LED 灯带给我，沿着围墙围一圈，长度明显不够，后来自己又去买了一些回来。这种灯带是防水的，直接用扎带绑在竹片上就行了。两条灯带之间要用对接头对接。连好之后，我们充上电，检查一下灯带是否会亮。插上之后发现有一段不亮，后来把整个灯带掉了个头就行了。这个位置我还装了两个太阳能灯，不用通电，晚上自动也会亮。白天还能当装饰。这里我用围栏围起来，打算种一些东西。大家觉得种什么好呢？原本想在这里做一个小山丘的造型，种上两棵矮树，表面再种上苔藓。后来发现，苔藓在阳光充足的地方，过不了多久就会变黄，而且每天都要洒水保养。像我这种连仙人掌都种不活的人，要怎么整？不管那么多，先围起来再说吧。大白天院子里是这样的，等到天黑，你们觉得有什么不一样吗？其实院子里还是挺凉快的，特别是夏天到了，叫上三五个好友喝喝茶、聊聊天，应该是挺惬意的吧。首先把木头上的泥清理干净，这一张床还是难不倒我的。
撑都扫不起来，丢了再去做一把吧。换上装备，出发，穿这身衣服太板料是收拾房子的时候找到的。假如你们也想做一个，在农村的集市上也能找到，一个也就四五十。这个菜板已经很多年没有使用，都已经出现了这么大的裂口，这样做出来的效果更好。去柴堆里找三根矿泉水瓶口那么粗的柴火，用来做桌腿。削皮的时候发现这根木棍被虫蛀得很厉害，不过这上面的纹路我特别喜欢，是不是有点像雕刻过？桌腿长度我留了四十公分左右，不用太高。不然茶几看上去就很不协调。这个茶几做起来是非常简单的，也就两个部分组成。桌腿准备好之后，就要给茶几凿几个洞。想要省事的，也可以在网上买几个桌腿。我这里取材比较方便，就自己做了。沿着做好的记号凿出洞来。这里就要小心，千万别凿大了，可以先凿小一点，慢慢的再扩大，这样就可以避免桌腿安装上去的时候太松。木棍稍微给它倒个角，看上去更油嫩一点。接下来可以给织腿刷上自己喜欢的颜色，我刷的是红木色。先把桌子底部刷上木蜡油，也是为了多一层保护。然后把织腿往洞里一敲，茶几就算做好了。把茶几放在太阳底下晒一晒，会有不一样的效果。是不是发现裂缝变得更多了？因为木头是会热胀冷缩的，在阴凉的地方放久了，水分被晒干肯定会裂的。这样的效果简直太好了！再刷上透明的木蜡油，这样就完成了。看看成品吧。觉得小院还少了一些气氛，今天就给它安排上。看到这里，大家应该就知道这是干什么用的了。没错，五位院子牵制了一个投影。只是不知道把幕布放在这里合不合适，那就先试试看吧。投影仪非常方便，但是缺点也不少，在白天完全是看不到的，但到了晚上，氛围感一下子就提上来了。